Nah ini recommended banget Selain rasanya itu Yang gurih, manis, khas pandannya Dan juga itu Nggak ngeresil gitu loh Ketanya itu enggak Jumpa lagi di channel Insan Fitra Di video kali ini Saya akan berbagi resep Pembuat jajanan ketan salah atau wajik semangka Dan ini recommended banget Bisa dibuat untuk hantaran lamaran Atau pernikahan Atau suguhan di piring ya Nah cantik sekali ya bunda Ini mudah sekali buatnya Nah silahkan disimak videonya Tan putih ini kita rendam Kurang lebih selama 2 jam ya Beras ketan putihnya ini sebanyak 600 gram Kemudian kita kukus ke dalam kukusannya Nah ini sudah panas ya kukusannya Kita masukkan berasnya ke dalam sini Nah ini ketannya kita kukus kurang lebih selama 15 menit ya Nah kita tutup seperti ini Dan ini sudah 15 menit Kita buka Kemudian kita ambil ketannya Kita taruh dalam wadah ya Seperti ini Kita taruh semuanya di sini Setelah itu kita masukkan 200 ml santan ecer encer ke dalamnya ya nah ini kita aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata ya setelah tercampur rata kita tutup kita biarkan sampai meresap semuanya ya nah kemudian setelah santannya meresap ke dalam sini seperti ini ya nah ini kita kukus lagi kurang lebih selama 15 menit nah ini sudah mendidih sudah panas airnya kita masukkan tanya ke dalam sini ini kita tutup kukus selama kurang lebih 15 menit ya sambil menunggu ketanya matang ini kita siapkan gula pasir sebanyak 300 gram kemudian 5 helai daun pandan kemudian 500 ml santan kental kita masukkan semuanya di sini kemudian kita nyalakan kompor kita biarkan sampai mendidih sampai gula dan pandannya ini tercampur rata ya dengan airnya juga kita tambahkan satu sendok teh garam ini santannya saya mau ambil tiga sendok makan ya saya sisihkan nanti dibuat ngasih pewarna ya biar tercampur rata nah tiga sendok makan cukup ini kita biarkan mendidih dulu ini kita kecilkan apinya santannya kemudian ini ketanya sudah matang kita masukkan ya ke dalam wajan semuanya Nah, langsung kita masukkan ke dalam sini semuanya. Nah, seperti ini, ini kita aduk-aduk, kita biarkan sampai meresap semuanya ya ke dalam ketannya seperti ini. Nah, setelah meresap seperti ini, kita matikan kompor dulu ya. Kemudian kita ambil ketan, kita sisihkan ke dalam wadah seperti ini. Ini saya ambil sebanyak 4 centong ya. Nah, 4 centong penuh. Kemudian yang ini saya ambil dua centong penuh kemudian untuk yang satunya lagi sebanyak tiga centong 
Nah ini yang untuk 4 centong Saya masukkan ke dalam wajan Ini saya kasih pewarna merah ya Yang paling banyak 4 centong tadi Kemudian Kemudian tambahkan Air tadi yang diambil satu sendok Makan Santan tadi Nah kita nyalakan kompor Kemudian kita aduk-aduk dulu Kita aduk-aduk dulu rata dulu ya Baru nyalakan kompor Kita aduk-aduk sampai pewarnanya tercampur rata Setelah pewarna tercampur rata Kita nyalakan kompor Kemudian kita masak Sampai benar-benar tanak ya Dan meresap ke dalam Seperti ini aduk-aduk nah, seperti ini sudah matang ya ini kita matikan kompornya dan ini sudah saya siapkan cetakannya bolu kukus mangka ya ini sudah saya olesin dengan minyak goreng tipis-tipis kemudian akan saya taruh di sini ya nah seperti ini oke okay kita ratakan kita tekan-tekan biar nanti hasilnya bagus kemudian kita masukkan yang warna putihnya saja ini ya ini kita masak sampai benar-benar tercampur rata dan kalis ya agar tahan lama dan ini kita taruh lapisan putih di atasnya ya nah seperti ini kita ratakan Terakhir adalah pewarna hijau. Kita masak yang warna hijau ini seperti tadi ya, sampai benar-benar matang dan kalis. Ini sudah selesai ya, warna hijaunya. Ini tinggal kita menunggu sampai benar-benar dingin dan nanti dilepaskan dari cetakannya ya. Ini ketan salak semangkanya sudah saya lepaskan dari cetakannya ya. Nah, ini cantik sekali. Ini bisa dijadikan juga sebagai hantaran pernikahan atau sebagai hantaran lamaran ya nah bisa juga dijadikan warna semangka kuning jadi ketan salak semangka kuning nah ini kita tinggal potong-potong saja seperti ini ya nah kita potong-potong ini bisa dijadikan subuhan juga ya nah seperti ini ya bunda Nah, nah seperti ini ya bunda hasilnya Ini saya tadi agak ke kelebihan air ya Membuatnya jadi kurang bagus ya Agak kelemesan gitu ya Saran saya kalau membuatnya Airnya dikurangin ya, ya sedikit Nah ini recommended banget Selain rasanya itu Yang gurih, manis, khas pandannya Dan juga itu nggak ngeresil gitu loh Ketanya itu nggak Enggak alot, ini sangat enak, sangat empuk. Nah, silakan coba di rumah ya. Bisa dibuat suguhan, hantaran lamaran atau pernikahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.